നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ഇവ രണ്ടും മത്സര പരീക്ഷകളിലെ സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് എൽ സി എം മാത്രം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് എച്ച് സി എഫിൽ നിന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ഇവ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എൽ സി എമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ടൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് ഇവ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് ഇവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ശിഷ്ടം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ശിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണികൾ അടിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങൾ തരും ഇവ മൂന്നും ഇനി എപ്പോൾ ഒരുമിച്ചടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അലാറങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുന്നു ഇവ രണ്ടും ഇവ മൂന്നും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ മോളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാണുക ഇനി എൽ സി എമ്മിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ആറ് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോ ഓർക്കുക ഏറ്റവും ചെറുത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആണോ എൽ സി എം ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും എൽ സി എം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് എട്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇവ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് സോറി ആറ് എട്ട് പതിനഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എൽ സി എം ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാം കാര്യം ആറിലും എട്ടിലും രണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ഈവൻ നമ്പർ അടങ്ങിയ സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് എട്ടില് നാല് രണ്ട് എട്ട് പതിനഞ്ചിൽ അത് പോകാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കണ്ടെത്തുന്നത് ദൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ പൊതുവായിട്ട് മൂന്ന് നാല് പതിനഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യയിലോ മൂന്നിലോ പൊതുവായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മൂന്നിലും നാലിലും പൊതുവായിട്ട് സംഖ്യയില്ല അപ്പം മൂന്നും പതിനഞ്ചും നോക്കാം മൂന്നിലും പതിനഞ്ചിലും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും മൂന്നിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും ദശാംശം ഒന്നും ഇടരുത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇനി നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പൊതുവായി ഈ ഒന്ന് നാല് അഞ്ചിൽ പൊതുവായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു സംഖ്യയിലും പൊതുവായിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറത്തുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്
മൂന്നിലും മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ മൂന്നിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ എൽ സി എം നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നാണ് അതായത് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തന്നെയാണ് ഇനി ചോദ്യം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് എന്ന് ഉത്തരം എഴുതിയേനെ അതേ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതും തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടിയ ഉടനെ ആറ് എന്നെഴുതും പക്ഷെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്നല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണവർഗ സംഖ്യ ഏത് അതായത് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഏത് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണവർഗം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി എം കണ്ടെത്തുക എൽ സി എം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എൽ സി എമ്മിന്റെ ഗുണിതമായ പൂർണവർഗം ഏത് നോക്ക് എൽ സി എം കൊണ്ട് പൂർണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പൂർണവർഗ സംഖ്യ ഏത് ഒന്നിന് നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല നാലിന് പറ്റില്ല ഒൻപതിന് പറ്റില്ല പതിനാറിന് പറ്റില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പറ്റില്ല പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണവർഗ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നാണ് നാല് ആറ് എട്ട് ഇവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് തെറ്റിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് നാല് ആറ് എട്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എൽ സി എം ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൽ സി എം കണ്ടെത്തുന്നു എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ദൻ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതും രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണിക്കാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അതായത് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്ന് നോക്കുക നൂറ്റി ആറിന് ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക നൂറ്റി ആറിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ള ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും മതി പിന്നെയുള്ള ചെറിയ സംഖ്യ നൂറ്റി ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപതിന് ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് സിസ്റ്റം രണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓപ്ഷനുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഓർക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്നല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണവർഗ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് തൊട്ടുമ്പിൽ പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇവയിൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും നാല് സിസ്റ്റം കിട്ടും എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് പ്രത്യേകം ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഇതിനും ചോദിക്കാം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഈ സംഖ്യകൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം നാല് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൽ സി എം ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടെത്തുക നോക്കാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ആദ്യം ഹരിക്കാം രണ്ട് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് രണ്ട് പോകില്ല പതിനഞ്ച് അതുപോലെ എഴുതുന്നു പത്ത് രണ്ട് ഇരുപത് ഇനി ഇനി വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ആറും പത്തും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് പതിനഞ്ചിൽ പോകില്ല അതുപോലെ എഴുതുന്നു അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ടോ അഞ്ച് കൊണ്ടോ ചെയ്യാം അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് എഴുതാം മൂന്നിൽ പോകില്ല നമ്മൾ മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതുന്നു മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഒരു മ
അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ യഥാക്രമം രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നീ ശിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല വരുന്നത് ഓരോന്നിനെയും ഹരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സിസ്റ്റമാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അഞ്ച് എട്ട് പത്താണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ ഇവയെ ഹരിക്കുമ്പോൾ യഥാക്രമം രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ ശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ എൽസിയം എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചും പത്തും അഞ്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് എട്ടിൽ പോകില്ല അതുപോലെ എഴുതുന്നു രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇനി എട്ടിൽ രണ്ടിലും രണ്ട് പോകും ഒന്ന് പോകാത്തോണ്ട് അതുപോലെ എഴുതുന്നു നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇനി ഒന്നും പോകില്ല സോ നമുക്ക് എഴുതാം അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻഡ് നാല് നാൽപ്പത് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പോലെ നമ്മളെ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് കിട്ടുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് ഇതാണ് സംഖ്യകൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ യഥാക്രമമുള്ള സംഖ്യകൾ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക അതായത് അഞ്ചിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് എട്ടിന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് പത്തിന് ഏഴ് കുറയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടിയതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ സിസ്റ്റം കുറയ്ക്കുക അതായത് നാൽപ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഒരു സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൂട്ടുകയും യഥാക്രമം മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ തരികയാണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഭരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോ അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര സംഖ്യകൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടും മൂന്നും അതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടെത്തുക രണ്ടിലും മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ട് ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും ഇന്റെയും മൂന്നിന്റെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ ഗുണം മൂന്ന് ആയിരിക്കും എൽ സി എം ഓഫ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ ഗുണം മൂന്ന് അതായത് ആറെന്നായിരിക്കും എൽ സി എം അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ചിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ആറിന്റെ ഗുണിതൾ കിട്ടിയ എൽ സി എം എത്രയാണോ അതിന്റെ ഗുണിതം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതാം ചെറിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആറിന്റെ ഗുണം എഴുതി നോക്കാം ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എക്സെട്ര ഇതാണ് ആറിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ വരുന്നത് നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ വരുന്നത് ആറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇനി മുപ്പത് വരെ വരും മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സംഖ്യകളാണ് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇരുന്നൂറിനും അറുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോ ഏതിന്റെ കിടന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറിനും അറുന്നൂറിനും ഇടയിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇവ കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടെത്താം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ രണ്ട് രണ്ട് നാല് അഞ്ചിൽ പോകില്ല മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇനി ഒന്നിലും പോകില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഗുണിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻഡ് മൂന്ന് അറുപതാണ് ഇതിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അറുപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഇരുന്നൂറിനും അറുന്നൂറിനും ഇടയിൽ അറുപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വരും എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് അറുപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം വെറുതെങ്കിലും എഴുതാം അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി എൺപത് ആറിന്റെ ഗുണം ചിന്തിച്ച് പോയാൽ എളുപ്പമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ് മുന
പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ ശബ്ദിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് അലാറം ക്ലോക്കുകൾ എട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ എമ്മിന് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിക്കുന്ന സമയം ഏത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ് പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇടവേ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ ശബ്ദിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ക്ലോക്കുകൾ അലാറം ക്ലോക്കുകൾ എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ എമ്മിന് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിച്ചാൽ ഇനി അത് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിക്കുന്ന സമയം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടെത്താം മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് 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 നാല് അഞ്ചിൽ പോകില്ല അതുപോലെ എഴുതുന്നു മൂന്ന് രണ്ടാറ് ഇനി ഒന്നിലും പോകില്ല സോ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് ആറ് ആറ് ഗുണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് അറുപത് ഗുണം മൂന്ന് നൂറ്റി എൺപത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി എൺപതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡുകളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെക്കൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാറ്റാം സെക്കൻഡ് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുക നമുക്കറിയാം അറുപത് സെക്കൻഡ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആവും നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവും നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് ചേരുമ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവും അതായത് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് അടിക്കുന്ന ചോദിച്ചാല് എട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിക്കും അതായത് എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിന് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ശബ്ദിക്കും മാധു വിനു റഹീം എന്നിവർ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഒരേ സമയം അംഗങ്ങളായി അവർ യഥാക്രമം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അൻപത്തിയാറ് അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റി വാങ്ങാനായി ലൈബ്രറിയിൽ വരും എങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് പേരും എത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരേ ദിവസം ആ ലൈബ്രറിയിൽ എത്തി ചേരും അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ ഒരുമിച്ച് വരും ദിവസത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരും ഇനി ഓരോരുത്തർ അവർ വരും ദിവസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തിരണ്ടില് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി മൂന്നിൽ പോകില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ ഇരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതിൽ പോകില്ല അതുപോലെ എഴുതുന്നു ദെൻ അറുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ദെൻ നമുക്ക് ഏഴും ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തെട്ടും ഉണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഏഴ് ഏഴ് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സോ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നോക്കുക യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവർ വീണ്ടും കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് എൽ സി എമ്മിൽ നിന്നും സാധാരണയായിട്ട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് എൽ സി എമ്മിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എച്ച് സി എഫിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്